Very inspiring ang sikretong mensaheng itinago ng mga engineers ng NASA sa pattern ng parachute na ginamit sa paglanding ni Percy sa planetang Mars. Kung paanong i-decode ang mensaheng ito ang ipaliliwanag ko sa video na ito. My dear Infomates, nakakatuwa ang mga suggestions nyo para sa topics na gusto nyong gawan ko ng video. Gaya nga nitong tungkol sa secret message sa parachute ng Mars 2020 Perseverance Rover ng NASA. Updated na talaga kayo sa space exploration kumpara nung 2019 kung kailan nag-uumpisa pa lang tayo sa ating Madam Info channel. So syempre, I'm so proud of you. Siya nga pala, kung hindi ka pa isang Infomate at gusto mo ring maging updated sa ating mga videos na tungkol sa science, mystery at space exploration, please consider subscribing. At para makatanggap ka ng notification kapag may bago tayong video, click mo na rin po ang bell at piliin ang all. Manood po sana kayo hanggang sa hulihan ng video para wala kayong ma-miss na mahalagang impormasyon. Um, you might notice the pattern that's on the, uh, the parachute here. The same patterns are useful in helping us determine the clocking or orientation of the parachute. Also, the contrasting sections can be useful in tracking different positions of the parachute, different portions of the parachute as it inflates. Um, so it's especially useful when we have multiple cameras, as we do here, and are trying to track features in the parachute inflating. Um, in addition to enabling incredible science, we hope our efforts and our engineering can inspire others. Sometimes we leave messages in our work for others to find for that purpose. So we invite you all to uh, give it a shot and show your work. Ang nagsalita ay si Alan Chen, ang Entry, Descent, and Landing Lead para sa Mars 2020 Project. Sinabi niya yan sa briefing ng NASA nang inilabas nila ang mga larawan at video na kuha ng mga cameras ng Perseverance habang nagla-landing ito sa Mars. Sa paanyayang iyan ni Alan Chen ay marami ring sumubok na makita ang hidden message. Sayang nga dahil hindi ko napansin ang tungkol dito dahil busy ako noon natapusin ang video tungkol sa landing ng Perseverance. Mahilig din kasi akong mag-decode ng mga encrypted messages. Ang unang nakapag-decode ng mensahe ay si Maxence Abela, isang 23-year-old computer science student sa Paris, France at ang kanyang ama na si Jerome Abela na isa namang software engineer ng Google sa London, England. Ipinost ni Maxence ang natuklasang mensahe sa Twitter ng mga 4.36pm Eastern Time, mga dalawang oras pagkaraang sabihin ni Alan Chen ang tungkol sa hidden message. Nakita ng mag-amang Abela na may pattern nga sa parachute. Sa dalawang kulay nitong orange at white, madaling maisip ng isang computer person gaya ng mga programmers o computer engineers na ang klase ng cipher na ginamit para itago ang mensahe ay binary code. Ang binary ay isa lang sa napakarami ng naimbentong mga techniques ng pagtatago ng mensahe na tinatawag ding cipher. Ang ilan dito ay ang ASCII, Caesar Cipher o Rot Cipher, Morse Code, Polybius Square Cipher, Pigpen Cipher, Rosicrucian Cipher at marami pang iba. Pero para sa video na ito, ang tatalakayin lang natin ay ang binary. Ang binary numeral system ay gumagamit lang ng dalawang numero o dalawang digits. 0 at 1. Sa parachute ng Perseverance, naisip ng mag-amang Abela na ang kulay na orange ay pwedeng ipakahulugan sa number 1 at ang puti ay ang 0. Ang bawat isang digit sa binary system ay tinatawag na binary digit o bit. Ang mga data o impormasyon sa mga computers na ginagamit natin upang maisave sa hard disk o USB o SSD ay ikinoconvert sa bits o grupo ng 8 bits na tinatawag na bytes. Ang bit ang pinakamaliit na parte ng impormasyon na pinoproseso ng isang computer. Pamilyar siguro kayo sa bits at bytes lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang bilis ng internet. Madalas ay sinasabi natin, 5 Mbps ang internet speed ko o 3 Mbps lang. Ang ibig sabihin ng Mbps ay megabits per second o 1 million bits per second. 
o 1 million bits ng data ang kayang i-download sa isang segundo. Ang paggamit ng binary system sa computer ay may kinalaman sa mga piyesa ng computer na tinatawag na transistors. Ito ay maliliit na piyesa ang nagtatrabaho bilang switch sa computer at ang paggamit ng 0 at 1 ang pinakamadali at pinakasimpleng sistema na maiintindihan ng transistor. Ang 0 ay off at ang 1 ay on. Hindi na natin masyado idedetalye yan dito. Sapat na munang malaman ninyo na ang lengguahe ng computer o machine language ay binubuo lang ng binary digits. Ngayon na mayroon na kayong idea tungkol sa binary, gusto kong i-remind sa inyo na ang number system na ginagamit natin ay ang decimal positional numeral system o decimal system. Sa decimal system, 10 ang mga numerong ginagamit. Ang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Tinatawag din itong base 10 number system habang ang binary ay base 2 number system. Upang maintindihan natin ang mensahe na nasa parachute, dapat ay ma-convert natin ang makukuha nating binary codes sa decimal. Kaya dyan lang kayo at ituturo ko yan maya maya. So, tara, maghanapin na natin ang mga codes. Narito ang itsura ng parachute pagbukas nito. Para mas malinaw at madali nating makita ang mga guhit, gamitin natin ang SVG file na ginawa ni Hugo Tobio na may kaparehong-kaparehong pattern ng parachute ng Perseverance. Ang solution na ginawa ko dito ay medyo iba sa solution na ginawa ng mag-amang Abela dahil ang binary code nila ay ayon sa 10-bit pattern samantalang ito ay ayon sa 7-bit pattern na siyang ginawa ng NASA. Pareho rin naman ang resulta pero mas simple lang ng kaunti ang 7-bit dahil mas kaunti ang numero. Para makuha natin ang binary numbers, gumawa ako ng guide na siyang susundin natin. Una, ang direksyon natin ay clockwise o parang ikot ng relo. Pangalawa, hindi natin isasali ang malalaking grupo ng orange pero magsisimula ang pagbibilang natin sa pagtatapos ng malalaking grupong ito. Pangatlo, ang bawat code ay binubuo ng 7 bits o 7 binary digits. Pangapat, ang bawat 7-bit code ay napapagitnaan ng tag-tatlong puting spaces. Para madali itong makita, kinulayan ko ang tatlong spaces na yellow. At panglima, pagkatapos na nating makuha ang mga binary codes ay i-convert muna natin ito sa decimal numbers at ang mga decimal numbers na ito ay may katumbas na letters sa English alphabet. Okay, let's start! Pansinin ninyo na may tatlong sections o bahagi sa mas loob na circle. Sa bawat isa sa tatlong sections na iyan, nakapaloob ang bawat isang salita sa mensahe ng NASA. Unahin natin ang pinakaloob na section. Narito ang malaking grupo ng orange. Ayon sa ating guide, hindi natin yan isasali. Kung ang direksyon natin ay clockwise, narito ang pagtatapos ng malaking grupo ng orange. Kaya dito tayo magsisimula. Sabi din sa guide, ang bawat 7-bit code ay napapagitnaan ng 3 spaces. So, heto yun. Dito ngayon tayo magsisimulang magbilang ng 7 bits. Naglagay ako ng pink na guhit bilang separator sa simula at tapos ng 7 bits. Ang puti ay 0 at ang orange ay 1. Kaya ang unang binary code natin ay 0000100. Tapos ay may 3 spaces uli. Ganon din ang gagawin natin sa susunod na 7 bits. 0 ang puti at 1 ang orange. Kaya ang pangalawang binary code natin ay 00000001. At nariyan uli ang pink na guhit. Ganon din sa pangatlo. Ang binary code nito ay 0010010. At sa pang-apat, ang binary code ay 0000101. Tignan naman natin ang gitnang section. Narito ang malaking grupo ng orange. Clockwise, dito tayo magsisimulang magbilang. 3 spaces muna na kinulayan ko ng yellow, then ang 7-bit code. 
Ganun uli, zero ang puti at one ang orange. Kaya ang unang binary code natin sa section na ito ay 0001101. Namarkahan ko ng lahat ang para sa section na ito at makikita natin makakabuo tayo ng anim na binary codes. Ililista natin lahat yan mamaya. At para naman sa pinakalabas na section, namarkahan ko na rin at makikita natin makakabuo rin tayo ng anim na binary codes. Narito na ang listahan ng lahat ng binary codes na nakuha natin mula sa tatlong sections. Ang susunod ay i-convert natin ang binary sa decimal. Actually, may mga online sites naman na nakakapag-convert ng binary sa decimal, gaya nitong rapidtables.com. Unahin uli natin ang pinakaloob na section. Ilagay lang natin sa box ang binary code which is 0000100. Click Convert. At ayan na ang decimal value, which is 4. Pero ituturo ko rin sa inyo saglit kung paano i-convert yan nang hindi gumagamit ng converter. Dahil ang binary ay base 2 system, ang bawat bit ay multiply natin sa power of 2 o exponents ng 2 simula sa 0 sa pinakakanang bit at pataas ng pataas pakaliwa at ia-add natin lahat. Ilatag muna natin ang unang binary code, ang 0000100. Then, multiply 0 by 2 to the 6th power plus 0 times 2 to the 5th power plus 0 times 2 to the 4th power plus 0 times 2 to the 3rd power plus 1 times 2 to the 2nd power plus 0 times 2 to the 1st power plus 0. 0 times 2 exponent 0. This will now be equal to 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 4 plus 0 plus 0 equals 4. Kaya ang total ay 4 na siyang equivalent na decimal number ng binary code na 0000100. Ito na ang exciting part dahil malapit na natin ma-decode ang message. Para ma-convert natin iyan sa letter, isipin lang natin ano ang fourth letter of the English alphabet. Hindi ba D? Yan ngayon ang unang letter sa secret message ng NASA. Ganyan din ang gagawin natin sa mga susunod na binary codes ng section na ito. Kaya, heto na ang equivalent nila sa decimal at ang katumbas na letter ng bawat isa. O ayan, nakita nyo na kung ano yung nabuong salita? There! Ganun din ang proseso para sa dalawa pang sections. At iyan na nga ang very inspiring message na nasa parachute ng Mars 2020 Perseverance rover. There, mighty things! At kung nanood kayo ng live stream ng landing ng Perseverance sa Mars, makikita ninyo ang mga salitang yan sa dingding ng Mission Control Room ng NASA Jet Propulsion Laboratory o JPL. Yan kasi ang parang mantra o pinaniniwalaan ng NASA JPL na siyang namamahala sa Mars Perseverance Project. There, mighty things. Ibig sabihin ay mga has o maglakas loob para sa malalaking bagay, gaya nga ng mga malalaking proyektong napagtagumpayan na nila, kasama na ang Perseverance Rover. At bonus na nahagip pa ng kamera ang ating kababayan na si Gregorio Villar na siyang EDL Operation Lead na naroon din sa control room. Mga ilang oras pa pagkatapos na naipost ni Maxence Abela sa Twitter ang kanyang na-decode na secret message, ay nag-tweet si Adam Steltz na, ang Chief Engineer ng Mars 2020 Perseverance Mission. Inilabas niya ang diagram ng mga nakatagong code sa parachute. At makikitang bukod sa Dare Mighty Things, ay mayroon pang mga numero at letra sa pinakalabas na bilog. 34, 11, 58, 118, 10, 31, 31, Kung isi-search mo yan sa Google, mamamangha ka sa resulta dahil it turns out yan pala ang coordinates ng location ng Jet Propulsion Laboratory sa MAPA. 34 degrees, 11 minutes, 58 seconds north, 118 degrees, 10 minutes, 31 seconds west. 
Ang galing diba sa kabila ng hirap, kaba at napakaseryosong misyon na kuha pa ng mga taga-nasa na magkatuwaan para maglagay ng Easter Egg na ikaka-enjoy ng mga tao na isolve. And at the same time, nakaka-inspire pa ang kanilang message. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to click like. Sana po ay mag-comment na rin kayo sa iba ba. Nag-nosebleed ba kayo sa bigla ang math lesson natin ngayon? O natuwa naman kayo dahil natuto kayong mag-decode ng encrypted message? Thank you po kung isi-share nyo ang link ng video na ito. But please take note na link lang po ang pwedeng i-share. At bawal po i-re-upload ang video sa inyong channel o Facebook page. Kung gusto nyo pong makatanggap ng YouTube notification kapag may bago tayong upload na video, please click subscribe at pati na rin ang bell. Ito po si Madam Info na nagsasabing sana ay nabusog kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Thank you so much, mahal kong Infomates and see you on the next video. God bless!